Okay, so hello and assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. In this video, kita nak sambung discussion on question 6A. Okay, so chapter 3. So right now we are in 3.2 lah. Separable, sorry, integrating factor. Okay, so let's read the question first. Uh, solve the following differential equations by using integrating factor method. Okay, which involve integration by substitution and also integration by parts okay so apart from using integrating factor you need to use substitution and also by parts okay so this question is quite a challenge to us okay so um let's take a look at the question first so kita nak guna integrating factor so integrating factor kena pastikan step pertama Satisfy lah, which is by writing the equation that we have in standard form. Okay, so standard form yang biasa, yang standard adalah dy over dx. And then plus with pxy. Equals to qx. Okay, so this is the standard of standard form. Right, so but right now we no longer have x and y as our variables. Okay, so kita ada variables of v and also theta. So let's change this into the variables that we have. Okay, so our ada dv dt, sorry dv d theta. And then plus with, okay, so kalau tengok dekat sini ni adalah x, ini pun adalah x. So dia mesti follow lah kalau dekat sini theta, maksudnya p kita pun mesti theta. Okay, so kita akan ada p theta. Okay, and then y kita dah jadi apa? Y kita dah jadi V. Okay, so equals to Qx. So Qx sekarang dah tak jadi Qx. Dia jadi Q theta. Okay, settle. So ini adalah standard form yang kita cuba nak capai. Okay, so this is what we want to achieve. Right, so kalau tengok dekat awak punya soalan sekarang. Dah dapat ke this bentuk? Okay, so kita ada dv di theta di depan sekali. Okay, settle. Tak ada masalah. Okay, so ni dah dapat, ni pun dah dapat. Okay, and then P theta V. So, kita dah ada V over here. We have V over here. Meaning that our P theta is cotingent theta. This one. Okay, and then what about our Q theta? So, Q theta kita adalah keseluruhan yang di sebelah kanan ini. Okay, but Q theta is not actually that important. Okay, so the most important for us is to achieve this level. Maksudnya kita mesti jadikan kita punya dv di theta ataupun dy dx kita tu coefficient dia satu sahaja. Okay. And then you need to also have p theta v ataupun p x y. So mesti kena ada this bentuk yang belah kiri lah. Belah kanan ni sebenarnya tak penting sangat pun. So sebab kita tak perlukan belah kanan pun untuk kita punya uh, integrating factor punya nilai. Okay. Tapi kita perlukan lah untuk kita punya jalan kerja yang lengkap. Alright. So from here uh, step pertama dah settle. So, that is the first step, which is S. Okay, and then second step is I. I adalah apa? I adalah integrating factor. So, formula for integrating factor, subjek dia adalah Vx. Tapi sekarang bukan X, dia adalah theta. So, dia jadi V theta equals to E to the power of integral P apa? P theta. Integral P theta and then D pun akan follow theta. Okay, so kalau ikutkan dia adalah Px dx. Tapi dia dah jadi P theta D theta. So, what is our P theta D theta? So, kita akan dapat E to the power of integral. P theta tadi adalah cotangent theta. So, we have cot theta D theta. Settle dekat sini. Okay. So, sekarang macam mana kita nak integrate cotangent? How to integrate cotangent? Okay. So, cotangent is equals to cos over sign right so let me just take it out from here yang ini saya bawa keluar okay so cotangent is equals to cos theta over sine theta okay so this one di dalam bentuk fraction so dalam bentuk fraction sama ada dua lah so dia boleh terus dapat ln Ataupun dia boleh guna partial fraction tapi this one tak boleh guna partial fraction sebab dia bukan polynomial so kita akan Sebenarnya, the idea adalah bila kita integrate, awak akan dapat bentuk yang dalam lot. Okay. So, macam mana kita nak cari this integration? So, saya letak dulu everything dekat sini. Alright. So, kita tak boleh integrate directly. So, let's try by uh, integrating by substitution. 
Okay, so kalau ikutkan dekat sini, saya akan ambil U saya yang bahagian bawah. So, my U is equals to sin theta. Okay, so kenapa saya pilih U saya sin theta? Sebab saya tahu, bila saya differentiate sin theta, saya akan dapat cos theta. So, ingat balik, Miss cakap macam mana nak tahu U tu betul. So, bila kita differentiate, dapat function. Hasil differentiate tu dalam kita punya function. Ha, saya sudah. Okay. So, sin theta differentiate dapat cos theta. And cos theta ada dekat dalam function kita. Sama level maksudnya duduk dekat atas. Bukan dekat bawah. Okay. So, settle dekat situ. Maksudnya betul lah kita punya pemilihan u. Right. So, this part over here yang bawah ni dah jadi u. So, kita nak dapatkan apa yang belum jadi u. This one and also this one. So, we can actually get cos theta d theta by bringing d theta to the right hand side. So, I will have du equals to cos theta d theta. Okay. So, jom kita solvekan this integration. So, salin bali integral and then I have 1 over u. Okay. The green one dah jadi 1 over u. And then the blue highlighted one has become um, du sahaja. Du. Okay, so let's integrate 1 over u. So, constant di atas, linear di bawah akan terus dapatkan awak ln, ln u. Okay, so this one over here tak perlu nak tambah c. Sebab apa? Sebab kita tak settle integration lagi. So, biarkan saja dalam bentuk macam ini. Okay, so and then kita dah ada u. Masukkan balik, u kita adalah sin theta. So, we have ln of sin theta. Like this. Okay, so saya substitute balik apa yang saya ada. Let's substitute back into this integrating factor. So, we have E. Okay, so yang atas ni, this upper part dah settle. This one over here is equals to this one. Okay, so masukkan sahaja E kuasa ln sin theta. Okay, so tengok dekat sini kita ada exponential, kita ada ln. So, boleh cancel out. So, awak akan dapat sin theta sahaja. Aha, settle. So, this is our integrating factor. Okay, so next step is m. So, next step is m. So, what is m? m is multiply punya step. So, nak multiply apa? So, we are going to multiply our integrating factor with our standard form dekat situ. Okay, let me highlight it. So, this one, darabkan dekat sini. Darab. Okay, so, darab. Alright, so, apa yang saya akan ada? So, I will have sin theta dvd theta. Sorry. And then kita ada plus V sin theta cot theta. Which is equals to everything on the right hand side. So kita ada negative cos secant square theta cot theta. Times with sin theta. Okay, so kita darabkan everything dengan kita punya uh, integrating factor tadi lah. So, ni integrating factor kita. Sin theta, sin theta. Okay, settle. Alright, so kalau ikutkan selepas step M adalah step product rule. But before you can move to product rule, awak kena sentiasa simplify dulu step multiply awak ni. Okay, so let's simplify everything. So, yang belah kiri ni tak boleh simplify dah. So, just salin sahaja balik. Copy and paste it over here. Okay. And then, kita boleh simplify yang ini. So, kita ada sin theta dengan cotangent theta. Cotangent is equals to cos over sin. Okay. So, saya tukarkan dulu dia punya bentuk. So, I have V sin theta. Cos theta over sin theta. 
equals to okay and then kita ada cosecant square so cosecant square is equals to 1 over sine square so i have negative 1 over sine square okay and then cotangent is cos over sine Okay, and then sine theta. Okay, so jom kita simplify apa-apa yang boleh simplify. So, sine theta dengan sine theta boleh cancel out. And then, this sine theta and this sine theta dia jadi mati. Okay, so itu sahaja yang kita boleh simplify. Bila tak nak buat apa-apa lagi. Wait, let me take a look. Um, nah, -uh, tak boleh buat apa-apa dah. Okay, so let's just copy back everything. So, kita ada sine theta, dvd theta. Then plus with V cos theta. Okay. Equals to negative cos theta over sine square theta. Okay, settle dekat sini. Alright, so bila dah settle step yang M, barulah kita move on to product rule. Okay, so P. Adalah product rule. So, product rule punya formula kalau ikutkan dia adalah um, P, sorry, D, DX. Darapkan dengan integrating factor VX. Darapkan dengan Y. Okay. Tapi sekarang kita bukan ada X dengan Y. Kita ada Q dan juga theta. So, apa yang kita akan ada dekat sini adalah D. D theta. Okay. Multiply with V. Vx. V, Vx. Bukan Vx lah. Dia adalah V theta. So, V theta kita adalah sin theta. And then, our Y is uh, has changed to V. Yep. Okay. And then, belah kanan salin je balik. So, negative cos theta. Over sine square theta. Oh, panasnya. Settle dekat sini. Sini saya pandang dulu sana. Alright, so next step adalah integrate both sides. So, I, the last step. Okay, so biasanya last step ni adalah step yang paling mencabar. Sebab mungkin awak kena apply um, partial fraction, integrating factor. Eh, sorry, uh, bypass ataupun substitution lah. Semuanya dekat sini kadang-kadang kita akan apply. Okay, so just, let me just copy everything over here. Paste it over here. Okay, and then kita letak integral sign sahaja. So, saya ada d theta dekat sini. Integral sign and then d theta. Okay, settle. So, belah kiri dia akan mati. Okay, so jangan, uh, we don't do it like this. Kita jangan cancel macam ni. Sebab saya tak sure sama ada boleh ke tak kita nak cancel macam ni. So, to avoid um kesalahan untuk masa akan datang. So, jangan cancel. We just salin je balik apa yang tinggal. So, ada V sine theta. Itu sahaja. Okay. And then, for the right hand side. So, untuk right hand side, kalau awak tengok dekat sini, kita ada cos theta over sine square theta. Okay. So, this one, ada dua cara je. Saya cakap, kalau dalam bentuk fraction. Sama ada kita jadikan dia partial fraction ataupun eventually, bila kita integrate, kita akan dapat bentuk ln. This one, you cannot use partial fraction. So, the only method that we will be using adalah substitution. Okay, so daripada substitution tu lah yang akan menghasilkan ln sebenarnya. Okay, so I just give you a clue for this one and awak settlekan sendiri. So, kalau ikutkan, kita akan ambil u kita sama dengan sine. So, u is equals to sine theta. So, kenapa ambil u equals to sine theta? So, ingat balik, bila kita differentiate u sine theta, so kita akan dapat cos theta. Cos theta ada di dalam kita punya function. Okay, so yeah, that is all in this video. Saya tekan sendiri. Bye-bye.